বিক্রিয়ার একটি প্রধান বিক্রিয়া হচ্ছে দহন বিক্রিয়া আর দহন বিক্রিয়ার ইংলিশ টার্ম হচ্ছে কম্বাসন রিয়েকশন কম্বাসন রিয়েকশনের প্রথম শর্তই হচ্ছে অক্সিজেন অবশ্যই উপস্থিত থাকবে আমি যদি একটা বিক্রিয়া এখানে এক্সাম্পল হিসেবে ধরতে যাই যেমন এই হচ্ছে এখানে ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে পানির ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া হয়েছে এবং বিক্রিয়া উৎপন্ন হয়েছে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এই যে একটা বিক্রিয়ক অক্সিজেন এই ক্ষেত্রে এর দহন ঘটেছে ঠিক আবার আরেকটা রিয়েকশন যদি দেখতে যাই মোম একটা হাইড্রোকার্বন যার সাথে বিক্রিয়া হয়েছে অক্সিজেনের এবং অক্সিজেনের সঙ্গে দহন বিক্রিয়ার মাধ্যমে সে পানি অর্থাৎ জলীয় বাষ্প তৈরি করেছে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করেছে সেই সাথে তাপ আবা আলোক শক্তি উৎপন্ন করেছে তো এই বিক্রিয়াটাকেও আমি দহন বিক্রিয়া বলতে পারি তো সিম্পলি এই বিক্রিয়াগুলো যখনই আমরা বলবো দহন বিক্রিয়া তার মানে হচ্ছে বিক্রিয়া প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে তাই এক কথায় বলা যায় দহন বিক্রিয়াগুলো অবশ্যই তাপ উৎপাদি হবে হুম তো এখন আমরা জানবো মূলত সংজ্ঞা কী সংজ্ঞা কী হবে তারপর আমরা দেখব উদাহরণ আমরা অলরেডি দেখেছি আর একটু দেখবো তারপর হচ্ছে তাপ যে উৎপন্ন হয় বা শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তি উৎপন্ন হওয়ার কারণ আর হচ্ছে এই বিক্রিয়াটা মূলত ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে হয় তার সপক্ষে একটি প্রমাণ দেখব আমরা তো সংজ্ঞাটা বলছি সংজ্ঞাটা হচ্ছে দহন বিক্রিয়া মূলত যখনই কোনো পরমাণু বা যোগের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটানো হবে এবং সেই বিক্রিয়া প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হবে অর্থাৎ বিক্রিয়াটি তাপ উৎপাদি হবে মূলত সেই বিক্রিয়াটাই বলা হবে দহন বিক্রিয়া উদাহরণ কারণ হচ্ছে ম্যাগনেশিয়ার ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড আমি যদি এখন বলি কার্বনের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া তৈরি হয়েছে কার্বন মনো অক্সাইড বা কার্বনের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এগুলো হচ্ছে মূলত দহন বিক্রিয়ার উদাহরণ আচ্ছা তো এখন আমরা বলবো যে তাপ উৎপন্ন হওয়ার কারণ কি আমরা জানি রাসায়নিক বন্ধন বন্ধনে যখন কোনো কোনো অণু বিক্রিয়ক অণু অংশগ্রহণ করে তখন কিছু বন্ধন ভেঙে যায় আবার কিছু বন্ধন তৈরি হয় ভেঙ যে বন্ধনগুলো ভাঙতে যে পরিমাণ শক্তি দরকার হয় এই শক্তি চেয়ে যদি তৈরিকৃত বন্ধনের শক্তি কম হয় তখন এক্সট্রা এনার্জিগুলো রিলিজ হয় হ্যাঁ আমি তোমাকে একটা ছোট উদাহরণ দিই ধরো কারো বাবার অনেক টাকা আছে ধরো আমি দৌড়লাম এক লক্ষ টাকা আছে হ্যাঁ এখন তার সন্তানকে তার পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে তার বাবার তো এক লক্ষ টাকা আছে পঞ্চাশ হাজার দিতে তো তার কোনো সমস্যা নেই তাহলে বাকি টাকা যেটা বাকি টাকাটা কি হবে রয়ে যাবে বাকি টাকাটা রয়ে যাবে তার মানে বাকি টাকাটা এক্সট্রা হ্যাঁ রয়ে যাবে এটা কোনো ব্যবহার হচ্ছে না এটা রিলিজ হবে আবার যদি এরকম হয় যে কারো বাবার আছে দশ হাজার টাকা কিন্তু তার সন্তানের প্রয়োজন পঞ্চাশ হাজার টাকা তো এই বাকি চল্লিশ হাজার টাকা সে কোথেকে আনবে কারো কাছ থেকে ধার নিবে অর্থাৎ শোষণ করবে সে কারো কাছ থেকে নিতে চাইবে তো এই ক্ষেত্রে এনার্জি কি হবে এই ক্ষেত্রে এনার্জি আরও রিলিজ না হওয়ার বদলে এই ক্ষেত্রে এনার্জি অ্যাবজর্ব হবে তো যার জন্য এটা হচ্ছে তাপ হারি অর্থাৎ বিক্রিয়া থেকে তাপ হারায় অর্থাৎ সিস্টেমটা ঠান্ডা হয়ে যায় আর এই ক্ষেত্রে কি হয় তাপ উৎপন্ন হয় হুম তাপ উৎপন্ন হচ্ছে যার জন্য কি হচ্ছে বিক্রিয়া স্থলটা বা যে পাত্রে বিক্রিয়া ঘটানো হচ্ছে সেটা গরম হয়ে যাচ্ছে এই দুইটা এক্সাম্পল যদি মাথায় রাখতে পারো তাহলে তাপ উৎপাদি এবং তাপ হারি বিক্রিয়াটাও তোমাদের জন্য সহজ মনে হবে তার মানে দেখো এই যে বিক্রিয়াগুলো ঘটানো হচ্ছে এই বিক্রিয়ায় যদি যে বন্ধন ভাঙার শক্তি যদি বেশি হয় তার মানে এখানে শক্তি অনেক রয়েছে অনেক রয়েছে কিন্তু এই জগৎটা তৈরি হতে বেশি শক্তি লাগে না তো বাকি শক্তিটাই এনার্জি হিসাবে তৈরি হবে হ্যাঁ আর যদি এরকম হতো তাপ হারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই বিক্রিয়কগুলোর বন্ধন ভাঙার শক্তিটা তুলনামূলকভাবে যা হওয়ার কথা এই উৎপন্ন হওয়ার শক্তি এখানে উৎপন্ন হওয়ার জন্য আরও বেশি শক্তির প্রয়োজন হয় তখন কি হয় সে তার সিস্টেম থেকে প্রচুর পরিমাণে তাপ অ্যাবজর্ব করে বিক্রিয়াটা ঘটায় যার জন্য বিক্রিয়াটা তাপ হারি হয় এই ছিল আজকে আমাদের দহন বিক্রিয়া এখন আমরা দেখব ইলেকট্রন আদান প্রদানের পক্ষে যুক্তি তা আমরা এখন এই এক্সাম্পলটাই আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি এক্ষেত্রে আমি যদি তোমাদের বলি যে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া হচ্ছে অক্সিজেনের তৈরি হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড তাহলে এই ক্ষেত্রে ম্যাগনেশিয়াম এখানে জারণ সংখ্যা হচ্ছে শূন্য এই ক্ষেত্রে চলে আসলো প্লাস টুয়ে আর অক্সিজেন এই ক্ষেত্রে যেহেতু একটা মুক্ত অণু হিসাবে আছে এর জারণ সংখ্যা শূন্য কিন্তু এই ক্ষেত্রে এসে মাইনাস টু অর্থাৎ ম্যাগনেশিয়াম দুইটি ইলেকট্রন ছেড়েছে ম্যাগনেশিয়াম দুইটি ইলেকট্রন 
ছেড়ে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাসে পরিণত হয়েছে আমরা জানি যে বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের দান হয় বা ছাড়ন হয় সে বিক্রিয়া হচ্ছে জারণ বিক্রিয়া তার মানে এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে কি জারণ বিক্রিয়া আর বিজারণ বিক্রিয়া কোনটা বলবো আমরা বিজারণ বিজারণ বলবো যে বিক্রিয়া ইলেকট্রন গ্রহণ হয় তাহলে এই যে ছেড়ে দিয়েছে ইলেকট্রনটা গ্রহণ করেছে কে অক্সিজেন অক্সিজেন ছেড়ে দেওয়া ইলেকট্রন গ্রহণ করে অক্সিজেন টু মাইনাসে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ এই যে অক্সিজেন ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে কার থেকে করেছে ম্যাগনেশিয়াম থেকে করেছে তাই অক্সিজেন হচ্ছে এক্ষেত্রে জারক আর সেই ইলেকট্রনটা ছেড়েছে তাই সে হচ্ছে বিজারক হ্যাঁ এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে তো এই হচ্ছে ইলেকট্রন আদান প্রদানের প্রমাণ তার মানে হচ্ছে ইলেকট্রন আদান প্রদান হচ্ছে দেখেই তো বিক্রিয়াটা সংঘটিত হতে পেরেছে অর্থাৎ দহন বিক্রিয়া কি হয় ইলেকট্রনের আদান প্রদান হয়